ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ಪುತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಹಾಗೆ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋದು ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಇದೆಲ್ಲರ ಕುರಿತು ತುಂಬಾನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಜನರಿಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಅತಿಥಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಚಂದ್ರ ಸೂಡ ಅವರು ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ ಇವರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಲಸಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಜಿ ರಾಮ ಇವರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟು ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟು ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ಒಂದನೇ ಅಲೆಗೆ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸರ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲೆ ಏನು ಆಗಮಿಸಿದೆ ಸೊ ಈ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಐ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ತು ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬಫರ್ ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾವೀಗ ಈ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಈ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಆತಂಕವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಜನರು ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯನೇ ಸೊ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟು ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯ
ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದಾದಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ಸುಮಾರು ಆರುನೂರಿಂದ ಏಳ್ನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹರಡತ್ತೆ ಇದು ರೋಗ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹರಡದೇ ಹೋದಾಗೆ ನಾವು ತಡೆಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಾಗ್ತವೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಏನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರು ಏನು ಯಾವ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡೋದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರಿಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿತದೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಂಥ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸೇಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ನುಡಿ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಸಿ ನಾವು ಓದಿರೋದು ಇದು ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಕಲಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲೆಜನ್ನು ವಿಸ್ಡಮ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೇ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ವಿಸ್ಡಮ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉಡುಪಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಈಗಿನ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟ್ರ್ ಇದೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಡಿಸಾಸ್ಟ್ರು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಇದೆ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಓದೋಕ್ಕೆ ತಿಳಿ ತಿಳಿತದೆ ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ
ಈಗ ಮುಂದೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಲಸಿಕೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇ ಒಂದರಿಂದ ರಿಜಿಸ್ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದಲೇ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಈಗ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಆ ಸೆಷನ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಷನ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೋವಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಲಸಿಕೆಯ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಾಟ್ ಕೋವಿನ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಾಟ್ ಕೋವಿನ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಈಗ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ ಮೇ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ನಂತರ ಏನು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಏನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಜ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬಂದರು ಆವಾಗ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಅವರು ಉಡುಪಿನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ಗಳ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಜನರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ತದೆ ದೂರ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಮನೆಗಳು ಸೊ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಾವು ಉಡುಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ಗಳು ನಾವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜನ ನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗೋದಿದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸೋದಿಲ್ಲವೋ ನಾವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೈ ಮರೆತರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಮರೆತರೆ ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಉಡುಪಿಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ರಾಮ ಸರ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ನಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಂದಣಿ ಆಗಬೇಕಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ಗೆ ಡಿ ವಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರು ಆಗ
ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಇದ್ವಿ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೇಸ್ಗಳು ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಇದೆ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಎಂ ಐ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂ ಐ ಎಂ ಐ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಮಣಿಪಾಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬಂತು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈನು ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆವಾಗಿನಿಂದನೇ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಎಂ ಐ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏನಿದೆ ಇಡೀ ಎಂ ಐ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಂ ಐ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸ್ಟಾಫು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಎಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೇಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಪ್ನಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಸಿತು ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಹುಡುಗರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಡಲ್ಟ್ಸಾಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲು ಎರಡು ಹಾಸ್ಟೆಲನ್ನು ನಾವು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹಾವ್ ಬಿನ್ ಎ ಫೇಲಿಯರ್ ಸೊ ನಾವು ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟು ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಐದರ್ ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅವರ ಜರು ಅಂದರೆ ಅವರ ನೀಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಐಸೋಲೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಒಂದನೇದು ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಸರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿದಿನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 
ನಾಳೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನಾಳೆಗೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಿನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಗೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಳು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಬಂದಿದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹರಿದಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇವತ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿದೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರದ್ದು ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದೆ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಳೆವರೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಅವರೇ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಪ್ಲೈಯಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಳೆ ನಂತರ ನಾಡ್ದು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಹೌದು ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಈಗ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆ ಏರಿಯಾದ ಅವ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರವರನ್ನು ಟ್ರಯಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಯಾಜ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಬಿಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಯಂಗ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಈ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಂಗ್ ಏಜ್ನಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರೇ ಅವರನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಮ ಅವ್ರ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಬಾತ್ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಟೈಮ್ ಡಿಟೋರೇಟು ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಅವರೇನು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಅವರ್ಲಿ ನಾವು ಅವರೇನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಏನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನನ್
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆದರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಡ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸಮಂಜಸವಾದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸ್ದು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೇರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೇ ನೆಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಮೀಡಿಯಾದು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಬ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೇರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿಜ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಕುರ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡು ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್
ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇದೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಸೊ ಆ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆವಾಗ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟರಿ ಕೇರು ಆ ಕೇರ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಜರೂರತ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಎ ಬಿ ಆರ್ ಕೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಈವನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ ಇರಬಹುದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಚೀಪ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈವನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೂ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅವರು ಬಡವರ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಕಲ್ತವರ ಕಲಿದೇ ಹೋದವರ ಕೂಲಿ ಅವರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿರುವವರ ಯಾರೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಶನ್ ಗೀತಾ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಬಿ ಆರ್ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಗೀತಾ ಅವರೇ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬಹುದು ಬಟ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಎರಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳುವರೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಾಳೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 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 ಸಾವಿರದ ಐನೂರರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೂರರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಶಾ
ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದನೇದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ್ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕರೀತವೆ ಸೊ ಈ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಬಿತ್ತರಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ನಾವು ವಿಲೇಜ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಳ್ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಲೇಜ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಕೆಲವು ಪಿ ಡಿ ಓ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಶಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಏನು ಅನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೋ ಗಜ್ಕಿ ದೂರಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕಿನ ಉಪಯೋಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಏನು ಕರಪತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂಮೆಂಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಕರಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಅಂಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತಿಸಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಓತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಮನೆ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಆಟೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದ್ವಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಔಟ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕಾಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಪಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವ ಅನಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅನಂತ್ ಅವ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ
ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಬೋವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುವಂತ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಲಸಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಲಸಿಕೆಗೂ ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅದು ದೈಹಿಕ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಮಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ದಿನವಾದರೂ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಚ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಫೇಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದದನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಫೇಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕೋಮಾರ್ ಬಿಡಿದವರಿಗೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಈ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರುವುದೇ ಈ ಕೋಮಾರ್ ಬಿಡಿರುವವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಕೋಮಾರ್ ಬಿಡಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವುದೇ ಕೋಮಾರ್ ಬಿಡಿದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ತಗೋಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೊಬ್ಬರು ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅವರು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬಹುದು ಬೇಡ ಅಂತ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆದವರು ಕೂಡ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದರೂ ಆದವರು ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೋಮಾರ್ ಬಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಆಗೋ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೀಸಾ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಸಾ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನನಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನನಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹೋದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಇದೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆ ಇದೆ ಹೋಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಅರ್ಹ ಅರ್ಹ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಳೆಗೆ ಅವ್ಕ ಹೋಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಬೋ ಏಟಿನ್ ಇರೋದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾ
ಸುಮಾರು ನೂರರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಬೆಡ್ಡಿನಷ್ಟು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಯು ಇರ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರಷ್ಟು ಬರೀ ಜನರಲ್ ಬೆಡ್ಗಳು ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಗಳು ಸುಮಾರು ನಾರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರರಷ್ಟು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಎಚ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಸಿಗಳು ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗದಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ಗಂತಲೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೂರು ಬೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಐವತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಅವ್ರು ಕೋವಿಡ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿದು ಅಲ್ಲಿನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಡ್ಡಿನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋವಿಡಿಗೆ ಮೀಸಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಇವ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಅವರೇ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಕೂಡ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟ ಈಗ ಲಸಿಕಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಸಿರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಟ್ರಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ತಯ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡೇ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸು ಕೂಡ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಕೂಡ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡೇ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡೇ ಕಾಣ್ತದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕ
ಆವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈವನ್ ನಾವು ಇಂಟಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಿ ಇಂಟಿಬೇಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಡ ಮೊದಲೇ ಏನಾದರೂ ತೀರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದುನೂರಕ್ಕೆ ಐದುನೂರು ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಈಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಲೇನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೇರ್ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕ ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇಗನೆ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೇರ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಏನು ಡ್ರಗ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೇರ್ ಇತ್ತು ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಹದಿಮೂರು ದಿವಸ ನಾವು ಐಸೋಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ತಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಪಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಲಕ್ಷಣ ಮೈಕೈ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ತಲೆನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೇ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರು ತಂಡಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಜನ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅವರು ಒತ್ತಡ ತರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ
ಎಲ್ಲ ಸಂಭವ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಸರಿ ಆ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನೀಗ ಒಂದು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಕೇಸ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹಳ್ಳಿದು ಮತ್ತು ನಗರದ್ದು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನರ ಓಡಾಟ 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 ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಆಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಇದೇನು ಈಗ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವುದು ಬರಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ ಜನರ ಈಗ ಎತ್ತು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಝೀರೋ ಕೇಸ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದವು ಈ ಸಲ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂತು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂತು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದನ್ನು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಸುತ್ತಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು
ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಿಂತರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಮದುವೆ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೋ ಗಜ್ಗೆ ದೂರಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಇದರದ್ದು ದೂರ ದೂರ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಫೀಟ್ ದೂರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳೋ ಏನೋ ಹೇಳೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದರೆ ನಾವು ಈ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಜನರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹತ್ತಿಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಏನು ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಶವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ರಿಲೀಫನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫ್ಲಾಟನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಅವರೇ ಇವಾಗ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ ಅಂತ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ಈಗ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಎಫಿಕೆಸಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಈಗ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ತನಕ ಈಗ ಎಫ್ ಎ ಕೆ ಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರರ್ಥ ಸೊ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತ ಐ ಎಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಒರಿಫೈಸ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇದು ಮೌತಿಗೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು ಮುಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ
ತನ್ನ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೌದ್ಯಗಳ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನನ್ನ ಹಿತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವ ಹಿತ ಕಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ದೇಶದ ಒಳತಿಗಾಗಿ ಸರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದು ದಾಸ್ತಾನ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ರೂ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬಹುದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಬ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ತುಂಬ ವಿರೋಧವೂ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಪೀಕಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಸುಮಾರು ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ನಂತರ ನಿಧಾನ ನಾವು ಸ್ವಾಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇದು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ವಾಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಭಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಭಯ ನಂತರ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಜನರು ಏನಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ವಿಷಯ ಬಂದವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂಥ ಜನರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನಿಗೂ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸಂಟೇಜನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೆಲವು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತು ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಎಫಿಕೆಸಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾವು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಘನ ಉದ್ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂಥರ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಸೊ ನಂತರ ಈಗ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ದು ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೋವಿಡಿಂದ ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನಿನ ಬಯಸುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರು ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಬೌವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ನವ್ರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತುಂಬ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಿ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೋವಿಡ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಭ್ಯವಾದಾಗ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜನರಿಗೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ನಾವು ಕಾರಣವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಗಿ
ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಹೊಸ ಡ್ರಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಈ ವೈರಸ್ಸು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದೇನಿದೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾ ಇದು ನಮ್ಮ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಚಿಕ್ಕ 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 ರಕ್ತದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಮಿನೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರಾವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ ಡಿ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನು ರಕ್ತ ಹದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಈ ಕುಸಿಗಳಾದರೆ ಅದರ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿಕ್ಕದು ಕಣಗಳು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಶ್ವಾಸ ನಾಳಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಜಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ರೇನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆದು ಕೂಡ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾರ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಸಿಂ ಇದು ಬೇರೆ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಜನ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಲು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೋ ಈ ಥರದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದು ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಅನುಪಾತದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪೈಪ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೈ ಫ್ಲೋ ನೇಸಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಇದ್ರ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದುವರೆಗೆ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎನ್ನು ಇದೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ರೋಗಿಗ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಶೆಂಟು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಉಪಲಬ್ಧತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕುಂದಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸ್ತೇವೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಹೀಗಾಗ್ಬೋದು ಏನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಕುಂದಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಡಿಟೋರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೈಫ್ಲೋ ನೈಸಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಆಗಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಉಪಲಬ್ಧತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಉಪಲಬ್ಧತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಬೆಡ್ಡು ಉಪಲಬ್ಧತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಲೈವ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಉಪಲಬ್ಧತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತುಂಬ ಸಲ ಸಂದ ಸಲ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ದು ನಂಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಬಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅವರಿಂದಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಟೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಕಳಿಸಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅನುಭವ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಕಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೆಡ್ಡಿನ ಉಪಲಬ್ಧತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಿರುಗಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದಾಗೆ ಅವರು ಹೋದರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರಿನ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಡಿನ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಪ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ನೀಡಿನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸೋದನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋವರೆಗೆ ತಾವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ತಾವು ಒಮ್ಮೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ತಾವುಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆದರೆ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ತಾವು ಒಮ್ಮೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಬಾರ್ದು ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಬ್ ಇಯರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಜಾ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬರುವ ಮೇಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಏನು ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇರಬಾರ್ದು ನಾವಿವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಸಾವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ನೀವು ತುಲನೆ ಮಾಡ ನೋಡ್ಕೊ ಹೋದರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಕೇಸ್ ಫೆಟ್ಯಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇನ್ನು ನೀವು ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಜನರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಆದರೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೊಂದಲವೂ ಬೇಡ ಸಿಮ್ಟಮ್ ಇದ್ದರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ತದೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಎರಡು ಡೋಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಾವು ಕಿವಿಗೊಡ್ಬೇಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸು ಎರಡು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಇರು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಬೇಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದೀವಿ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊರಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರೋದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೂಮರ್ಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ದು ಮಾರಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಕೂಡ ನಾವು ತೊಂಬ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೆ ರಿಕವರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಫೆ ಕೇಸ್ ಫೆಟಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇಡುವಂಥದ್ದೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನು ನಂಬಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನನ ಜನನ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೇ ಕ್ರಮ ಇದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ
ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಈ ನಂಬರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ನಂಬರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜೀವ ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಲೌಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹತ್ತಿರದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎದುರಿಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಆಯಿಸಿ ಫೋನ್ ಆಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಿ ಇದಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಮೂರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನ